上次发淘宝上试衣的影片，大概是一个月前吧。那如果有兴趣的人呢，可以点下来上面的资讯栏。那我今天要分享的呢，也是在二零一六年的双十二我所购买的东西，还有我最近的一些穿搭分享。那我们就赶快看下去吧。首先第一件呢，我要跟大家分享的呢，是这件墨绿色的上衣。这件墨绿色的上衣非常特别的呢，是在它前面有一个哦绑带的设计，因为我非常喜欢，就是有点。不一样设计感的一些针织上衣。那这件蛮特别的地方是在它下摆的地方做了一个呃前短后长的设计。呃，它不仅就是可以收饰你穿牛仔裤的时候啊你的臀部线条，然后在前面的地方你可以把前面的衣服扎在前面的裤头，就是它会比较显得你的腿的比例好像拉得比较高。那在它的袖子的部分呢，也是做呃去年底到现在都非常流行的一个喇叭袖的设计。那整体来说呢，这件衣服如果你怕就是。太露的话，其实你可以在里面多加一件，就是像是黑色的小可爱。那基本上呢，我就是都会把它拉得比较紧啊，或是就是就是不是那么松松的那种感觉，所以它其实也不太会透出你的就是哦内衣啊，或是一些就是太里面的一些的感觉。所以我觉得这件的 CP 值还蛮高的。下一个呢，要介绍的呢，就是这一件有点棕红色的 V 领的上衣，而且我觉得这件真的太性感了，因为它的 V 的地方虽然不会直接露到你的胸部，但是它会有一种幅度肩，然后跟你的这里有一种骨头透露出来的感觉，所以这时候我就会觉得在脖子的地方加紧链的话，就会觉得整个人的那种感觉层次感又跳出来了。加上它下面有一个下摆，有一种绑带的设计，它这边有一个小扣环，但是它这种绑带的话，如果你穿一些像是呃雪纺裙啊，或者是呃紧身的裤子，它在走路街的话，就是很像是故意设计的那种飘摇感觉。加上这件上衣有一个很特别的地方，是它袖子的地方，可以看。它可以让你的手就是伸出来，这点我觉得非常的意外，因为当时我我以为是它有瑕疵，就是破洞，就没有想到就是它其实有点像就是防手套的概念，就是很适合如果今天很冷的话，你就是可以把手这样伸在衣服的感觉。我不知道大家会不会喜欢这样的衣服，因为我当时看到的时候还觉得蛮惊讶的，就是我真的以为是破掉，但是就是觉得这个设计还蛮特别的，就是它手扣的地方。下一个呢，也是墨绿色的裙子。这件裙子的长度大概到膝盖左右的地方，而且这件非常的休闲感，因为我觉得很特别，是它前面做了一个很大很大的口袋。它还有另外一个颜色，就是跟这个颜色很像的颜色，但是因为我就是对于墨绿色有情有独钟，所以我就选了这样的比较暗色系的颜色。如果你今天背一个厚背包啊，如果不方便放手机或是零钱的话，你可以直接放在口袋，都非常的方便。当然，如果你前面的口袋放太多东西的话，就是会很容易就是下垂，我觉得那感觉就不太好看，所以就是放一点点即可，但是就是不要这个全部都放在上面，就是就让你的那种牛仔裤的口袋，如果塞了非常非常多的东西的话，你当然也会觉得这样一个看起来感觉不是非常的好，所以这件我觉得最吸引我的地方，大概就是它的口袋的部分。下一个要介绍的呢，就是有点中长裙的百褶裙。那你可以看到它的线条有点棕色，有点蓝色，又有一点绿色那种感觉，就是非常好搭的一个大底色系。它是毛呢的材质，所以它等于是说，如果你在转圈的时候，它并不会就是飞扬，它也不会有一种弧度的感觉，就是微微的。但是这件呢，就是如果你今天天气很冷的时候，我觉得就穿这种毛呢的感觉就会非常好看，就是加上它的颜色是大底色系，所以不管你的上。是搭配杏色啊、白色啊、深色的上衣都会非常的好看。下一个要介绍的呢是蓝色的短裙，这件短裙呢非常吸引我的地方是因为我把它的这个皮带的设计，因为。你知道它是有点微针织的皮带，加上我一开始看到这件裙子的时候是在一个嗯韩国的女生 Instagram 上面，就是她上半身是搭一个深咖啡色的针织上衣，那时候我就觉得天哪，深咖啡色跟深蓝色搭起来好好看哦，就是因为它的这边皮带做一个呃也是深咖啡色的设计，所以你就会觉得整体上的一致性非常的够，而且它的材质是属于比较硬的，所以它会有一种收饰你下半身臀部，加上它前面排扣的设计的话。等于是这件裙子不是就是一般般的那种裙子，它加上它会有一种
你会觉得有种学院风，但是它加上皮带之后的感觉，又好像有一点点休闲的感觉。最重要的原因是因为那时候我买了一双鞋子，然后我那时候就想说，我一定要就是买一件短裙来搭配这双鞋子，你就会觉得效果非常的好。所以影片一定要看到最后，我会介绍这个鞋子。下一个我要介绍的呢，就是这个新。色的外套，这件新色的外套呢，它算是比较瘦身的版本，然后它的长度大概介于就是，呃，膝盖再上去一点点的长度，然后不会过膝，因为我之前买的那种厚外套都是过膝的，然后加上现在就是，呃，天气其实真的没有很冷，然后所以我就选了一个没有铺棉的款的设计，所以加上它的颜色就是很百搭，所以就是其实里面不管穿什么样颜色的衣服都会非常的好看，但是我觉得它非常乖的一点就是。它在这个侧边有一个这种线条，然后如果你正常外套这样看起来是这样，你又发现它的线条是往内嘛，所以我觉得这个很奇怪。我一开始以为是剪裁错，不过它一开始的图片好像就是这样，但是其实这穿上去的时候并不会影响到，就是你的那个视觉的观感。可能它是这种做这样子，会让你觉得你的线条是比较窄的那种感觉。然后它当然它前面这边还有一个口袋，虽然它的口袋不知道非常大，但是如果你放下一个手机是非常刚好的。然后加上这件的外套的，就是重量也是蛮轻的，所以它其实算是我最近如果不知道穿什么颜色的，就是外套出门的时候，我就会直接就穿这件出门，就绝对不会出错。下一个要介绍的呢，就是贝雷帽，就是小画家的帽子。其实我带这个出门的时候，朋友都会说，嗯、呃，你是画家吗？我就说，因为上一支影片的时候呢，我带一个就是毛呢的，也是贝雷帽，然后很多人就是有问我说。那个帽子的感觉怎么样？可是我真的觉得那个帽子不太好，就是它太软了，所以等于是你戴在头上的时候会花，就是很久，大概一分钟的时间去瞧它那个大小刚刚好，而且它里面戴上去的时候，你就要先抓好角度。但是它这个就是硬挺的，你可以直接就是戴在头上，然后加上它的头围是可以做调整的，所以如果头太小、头太大的人都很适合。你看我这样就是戴上去就是，就好了，很刚好，懂吗？需要太久去敲那个大小，然后有时候会让刘海就露出来，然后有时候就是这样，就是直接就这样子，然后就觉得，好像就是你今天我上半身穿了一件很普通的素 T 啊，然后下半身穿牛仔裤，可是你就会觉得头上戴了一个就是帽子的时候，你就会觉得整体上的穿搭看起来就是很不一样，这就是我真的很喜欢的。好，以上呢就是我在淘宝双十二所购买的衣服。其实这次呢，我就是真的没有买太多衣服，因为如果我看上一次影片。不知道，他每上一支就买了太多太多的衣服，就是我自己都会有点吓到。然后所以呢，这一次我就买比较多生活类的，只是我先走介绍穿搭部分。最后要介绍这个东西，其实我一开始在淘宝上面就是也有看到，然后就是有点犹豫到底是在台湾的网牌上面买呢，还是要在淘宝上面买，就是有点犹豫的时候，然后刚好看到我朋友就是先买了这家的鞋子，然后让我就是有点心动，所以就是我也跟着买了。然后我要介绍的就是在二零一六年中东都非常流行的霍西靴。这霍西靴呢，我非常喜欢它的外面做麂皮的那种感觉，就是毛毛很适合秋冬暖暖的感觉。那在鞋子里面呢，它一样有做双毛的设计，所以基本上如果你今天穿短裤或是短裙的话，就是你不用担心脚会冷，因为它里面就是已经毛到让你觉得非常的温暖。那这种鞋子呢，如果里面是穿那种很紧身的呃黑裤啊、牛仔裤啊，大家。好看，然后我最喜欢的部分就是这边，它的跟高呢就是两到三公分的高度，就是不是那种很高很高的跟鞋，因为如果你今天就是可能出去约会、出去玩，如果你穿了这双鞋子，当然是五公分、七公分的话，你就会觉得脚在三四个小时之后就会非常的酸，所以如果穿这种高高度的鞋子的话，一整天你就会觉得脚还是非常的舒服，就是踩在跟平面的那种。感觉是差不多的，所以目前为止呢，我就是对于这双鞋子的那种高度还蛮喜欢的。那加上呢，它又是过膝靴，所以基本上你穿在脚上的比例一定会让身材看起来更好，就可能三七之类的。让它前面就是做圆头的设计。如果你很担心，就是你的膝呃过膝靴的脚上会容易滑落的话呢，它在最后面的地方有做一个绑带的设计，就是你可以依照你的那个脚的大小去做调整。我觉得这点还蛮棒的，所以就不用担心它一定会。
会从你的脚上面离开，就是目前还没有这样的问题，所以我就觉得这一点还不错。好，那以上呢就是我的购物分享还有穿搭心得。如果你有想要知道这些东西的资讯的话呢，可以点开资讯栏，因为我都会在上面贴链接。那有问题的话呢，或是有什么想看的影片，都可以留言告诉我。那我们下次影片见吧，拜拜。정말이쁘다이쁘다이쁘다니까왜내말믿지않는건데왜말하고말하고아무리말